ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಟುಗೆದರ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಅನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಲಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ Thank you once again for spending your time with me. Nimma samayavanna nee pratheka padisikondadakkagi mattamme naan nimige dhanyavadagalu tilistene. Devaru visheshavagi ee karyakramavanna nimma jeevanadalli aashirwadadayaka maadidakkagi naanu devarige thumba hrudayinda naanu vandanegalu tilistene. Nimma pratiyobbara phone karigagi devarige dhanyavadagalu mattu nimugu kuda thanks keep on calling aitha ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವಿಷಯಗಳಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆಯಬೇಡ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ನೈನ್ ಇದು ನನ್ನ ನಂಬರು ನೀವು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಕರೆಯ ಮಾಡಬಹುದು ಜಾನ್ ಪೆರೇರ ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಒನ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಫೈ ಫೋರ್ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮೀಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ದೇವರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಕರ್ತನಾದ ಯಶು ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿವಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾದವರನ್ನ ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸೌಖ್ಯವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿರಿ ಸಾಲದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರತಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯರ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನನೊಂದು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಅಥವಾ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು ತುಂಬ ವ್ಯಥೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥವರ ಬಿಡುಗಡೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನಾ ದೇವರೇ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಮನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ನನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಿರುವಂಥ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಪುತ್ರ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನಾ ದೇಶ ಸ್ವಾಮಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೀತಿಲ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ನೀನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ
ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನ ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಆಮೇಲೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋಣ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು ಈಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಇದು ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥ್ರೀ ಆಮೇಲೆ ಇಸ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಓದುವಾಗ ತಿನ್ನಬಾರದೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನ್ನು ನೀನು ಹೆಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತಿಂದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಭೂಮಿಗೆ ಶಾಪ ಬಂತು ನಿನ್ನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ದುಡಿದು ದುಡಿದು ಭೂಮಿಯ ಹುಟ್ಟುವಳಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಆದ ಮತ್ತು ಹವಳಂಬ ಎಂಬ ದಂಪತಿಯರಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ ಈಗ ನಾನು ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ಮಾತ್ರ ಓದಿದೆ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ದೇವರು ಇವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆದಾಮನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲವೋ ನೀನು ಮಣ್ಣೆ ಪುನಃ ನೀನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ನಾನು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೆಗೆದಂದ ಇನ್ನ ನಿನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಈ ದೇಹ ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಶಾಪದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ದುಃಖಕರವಾದ ಮಾತುಗಳು ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಆದ ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೆಯ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಐ ಬೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು ಫ್ರಮ್ ಫ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಮನುಷ್ಯನು he fell in sin disobedient and unbelief and he became a curse avun shape kolagadanu but god made him to rule over the whole creation ella srishtigala mele avunu aalvike madabekendu devaru avannu srishti madidanu embudagi naavu illi odutteve devaru avanige shapisuvadakke munna ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಗಮನಿಸಿರಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ದೊರೆತನ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಯು ಮಸ್ಟು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಓವರ್ ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಆಳುವಂಥ ಅರಸನಂತಿರಬೇಕು ನೀನೇ ಅರಸನು ಯು ಆರ್ ದ ರೂಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ you are the king of all creation i have crowned you nanu nenige kiritavannu kottu ninannu abhishegisi patta abhishekavannu kotta hage nanu nenige rajananagi arasananagi doreyannagi madidene neenu dorattana madabeku you must to rule you must to dominion over you should not decay you should not die and decay instead you must to dominion over whole creation and be the king 
of this universe ee prapanchada mele ee bhumandala da mele obbane obba arasana giddanu arasan iddanu aa arasanu aadaman agiddanu obbale obbulu rani iddalu adu aadaman hendattiyada havvala agiddalu there was only one queen and that was mrs adam that is eve adam was the king and eve was the queen adamanu doreyagiddanu havvalu raniyagiddaru avarannu devaru srishti madiddu doratana madakke koradu kolludukkagi alla koradu 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 saayudukkagi alla avaru saayade endendigu irabekendu devaru srishti madidanu ಅವರು ದೇವರನ್ನು ದೂರೋರಾಗಿರದೆ ದೇರ ದೊರೆಯಂತೆ ಅವರು ದೊರತ್ತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯನಾಗಿದ್ದರೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಸೈತಾನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಈ ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ದೇವರು ಯಾಕೆ ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಯಾಕೆ ದವ್ವಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ 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 ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ದೂರುವುದು ದೊರತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ದೊರೆಯಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ದೂರುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನ ಮುಂದೆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅವನು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಾಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಲ್ವೇ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಸೈತಾನಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅವನು ಸೈತಾನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮನುಷ್ಯನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೌವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆಯೂ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊರತ್ತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿತು ಈ ವಚನವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಸೈತಾನನು ಕೂಡ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಕಿರೀಟವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದವನು ಮನುಷ್ಯನೊಬ್ಬನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಕಿರೀಟ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಅವನಿಗೆ ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಶೃಂಗರಿಸಿದ್ದು ದೇವರೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾಸ್ ಕ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವನ್ ದಮ್ ದಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಜೆನಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಓನ್ಲಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಎಲೋನ್ ಅವರು ಇಸ್ ಸೈಸ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಲೆಟ್ ದಮ್ ಡೊಮಿನಿಯನ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟೂ ಪೀಪಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಯುನೈಟೆಡ್ delegation a delegation which was given to this two people together god said let them rule let them dominion over nodri avaru samudrayalliruva andre adam mattu havvalu adamanige matra devari kelasa kodalilla javabdarike kodalilla arasattana maaduvanda javabdarike devaru avvaligu saha kottiddanu ನೋಡ್ರಿ ಆದರೆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವಳು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಳು 
ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು ಆದಾಮನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಶಿರಸ್ಸಾಗುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥ ಪುರುಷನು ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪುರುಷನು ಮಹಿಮೆಯಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಶಿರಸ್ಸಾಗುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಮೀನುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಪಶುಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ದೊರೆತನ ಮಾಡಲಿ ದೊರೆತನ ಆಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೇ ಮನುಷ್ಯನ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಟು ರೂಲ್ ನಾಟ್ ಟು ರೂಯಿನ್ ನಾವು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ದೂರುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ದೂರುವುದು ಅಥವಾ ಸೈತಾನನ್ನು ದೂರುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ದೂರುವುದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೂರುವ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೂರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಸಮಯವನ್ನು ದೂರುವಂಥ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆಪೀಸರ್ಗಳನ್ನು ರೂ ದೂರುವಂಥ ಆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದಾರೆ ದೂರುವಂಥದ್ದು ಸೈತಾನ ಗುಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ದೂರುವುದು ಸೈತಾನ ಒಂದಾನೊಂದು ಹೆಸರು ಬೈಬಿಳಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ ಆದಿಕಾಂಡ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಡೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ ಸೈತಾನ ಒಂದಾನೊಂದು ಹೆಸರು ದೂರುಗಾರನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೂರುಗಾರನು ದೂರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಸೈತಾನನ ಗುಬ ಸ್ವಭಾವ ನೋ ದೂರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯೂಸಿಂಗ್ is the nature of satan and the one of the names of satan is accuser one of the names of satan is accuser interesting so durva swabhava adu saitana swabhava agide ondu vele ee balige nannannu veekshisthiruva nimmalli yavagalu durva guna iruvadadare preetinda nan kelskolke heli helute nimige ಈ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರದಲ್ಲ ಇದು ಸೈತಾನದ್ದು ಸೈತಾನದ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೈತಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಅಡೆಯಿಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನನ ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಸೈತಾನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಆಳಬೇಕಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಇವತ್ತು ಸೈತಾನಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಮಲಗು ತನಕ ಅಳುತ್ತಿರುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ತಲೆದಿಂಬು ತೋಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೂರುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಇತರನ್ನು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಸೈತಾನ ದೂರುತ್ತಾರೆ ದೂವುಗಳನ್ನು ದೂರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ದೂರುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನು ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ತುಂಬಿಸಿದವನು ಸೈತಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಸೈತಾನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ಎರಡನೇ ಆದಾಮನಾಗಿ ಮಹಿಮೆ ಕಳಕೊಂಡಂಥ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಎರಡನೇ ಆದಾಮನಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈತಾನನನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ನಮ್ಮ ಬದಲಿಗಾಗಿ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಅವನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರವೂ ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟದೆ
ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೊರೆದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಆತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ತೀವಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತೀವಿ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಸೈತಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಆಳುವಂಥ ದೊರೆಯಾಗ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವು ನಾವು ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದರೆ ಸೈತಾನವಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದೊರೆತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ ಪಾಪದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರೇ ಆತ್ಮವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಯೇಸ್ವಾಮಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತಾಯನ ಫಲಸು ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎದ್ದೆಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಾಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಪದ ಸೈತಾನನ ಕೆಡುಕನ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಕೆಟ್ಟು ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಜನರೇ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವ ಆತನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಒಬ್ಬರೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಪಾಪದ ವಿಮೋಚಕನಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀವು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವಿರಿ ನೀವು ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದುವಿರಿ ನೀವು ಸೈತಾನನನ್ನು ಆಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವಿರಿ ಸೈತಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗುವನು ನೀವು ಕೂತುಕೊಂಡು ಆಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುವಿರಿ ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಉಡುಪನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಂಡಾಡುವರಾಗಿವಿರಿ ದೇವರ ವಚನ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೊರೆತನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಬಡತನವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ರೋಗವು ನಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅಧೀನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯನು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನು ಇವತ್ತು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬಡತನಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಇನ್ನೂ ದೊರೆಗಳಲ್ಲ ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅವರು ದೊರೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಮದ್ದು ಕಂಡಿರಬಹುದು ಅನೇಕ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿರಬಹುದು ಅವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ನಿಜ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗೆ ಅವರು ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಾಪಕ್ಕೂ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸೈತಾನ್ ಎಂಬ ದೊರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಗುಲಾಮರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸೈತಾನಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಪಾಪದಿಂದಲೂ ಪಾಪದ ಈ ಒಂದು ಹೊರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರ
ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ನಂಬರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಆ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚಾನಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವ